மாணவர்களே இந்த பகுதியில் இடமதிப்பு முகமதிப்பு அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதனுடைய இடத்தின் மதிப்பு என்ன அந்த முகத்தின் மதிப்பு என்ன போட்டு ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் தான் இலக்கணத்தின் இடமதிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு நம்பர் எடுத்துப்போம் ஐந்தாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஐந்தின் இடமதிப்பு ஐந்தாயிரம் ஐந்து இன்ட்டு ஆயிரம் இரண்டின் மதி இடமதிப்பு இரநூறு ரெண்டா இரநூறு இல்லையா டூ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு ஆறின் இடமதிப்பு அறுபது ஆறு இன்ட்டு பத்து ஒன்பதின் இடமதிப்பு ஒன்பது ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்று ஒன்பது தான் இதுதான் அது எந்த பிளேஸில் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லணும் இப்போது முகமதிப்புனா என்ன இப்போ இதுக்கெல்லாம் இடமதிப்பு சொல்லிட்டோம் இல்லையா நாலு நம்பருக்கும் முகமது இடமதிப்பு சொல்லிட்டோம் இப்போ முகமதிப்பு முகமதிப்புனா ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூ எந்த இடத்துல என்னென்ன ஃபேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்பதுக்கு ஒன்பதே தான் ஆறுக்கு ஆறே தான் ரெண்டுக்கு ரெண்டு தான் அஞ்சுக்கு அஞ்சே தான் வரும் இதுதான் அதனுடைய என்னது முகமதிப்பு சார் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐந்து இடமதிப்பு ஐந்து இன்ட்டு ஒன்று ஐந்து ஒன்றுகள் ஸோ இடமதிப்பு ஐந்து இன்ட்டு ஒன்று ஐந்து முகமதிப்பு ஐந்து ரெண்டுமே அஞ்சு தான் வரும் ம் அடுத்தது நாலு எடுத்துக்கோங்க நாலின் இடமதிப்பு எந்த ஸ்தானத்தில் இருக்குது பத்தாவது ஸ்தானத்தில் இருக்கு இல்லையா நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது ஸோ அதனுடைய இடமதிப்பு நாற்பது முகமதிப்பு நான்கு ஏழின் இடமதிப்பு ஏழு இன்ட்டு நூறு நூறாவது ஸ்தானத்தில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஏழின் இடமதிப்பு எழுநூறு முகமதிப்பு ஏழு இரண்டின் இடமதிப்பு ரெண்டு இன்ட்டு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஸோ அது எந்த இடத்துல இருக்குது ஆயிரம் ஸ்தானத்தில் இருக்குது அதனால் அது இடமதிப்பு வந்து ரெண்டாயிரம் முகமதிப்பு ரெண்டு தான் ஸோ முகமதிப்பு வந்து அதே தான் வரும் இடமதிப்பு மட்டும் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு க வச்சு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லணும் பெருக்கி சொல்லணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி இப்போ பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று பி எடுத்துக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் போட்டு பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இல்லையா இங்கே டேப்லெட் கால மாதிரி போட்டுக்கோங்க இடமதிப்பு முகமதிப்பு எண்கள் ஃபஸ்ட்டு எண்கள் இடமதிப்பு முகமதிப்பு அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு நம்பராக எழுதுங்க பார்ப்போம் அடுத்த பகுதியில் நம்ம இதுக்கான விடையை பார்ப்போம் நீங்களும் நீங்களே எழுதி பாருங்கள் ஓகேவா